ഹലോ അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരള സെറ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ സെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലതുപോലെ സമയമെടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സെറ്റ് പാസ്സാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സെറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കുവാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാർഗമാണ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുതേ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് മോൾഡിംഗ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ ഹ്യൂമനീസ് കാർഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ മോഡലിംഗ് ബി ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ സി സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡി സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഏത് മാർഗമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം സോഷ്യലൈസേഷൻ ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ത്രൂ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ അക്വയർ ദി കൾച്ചർ ഓർ സബ് കൾച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ദീസ് കൾച്ചറൽ എലമെൻസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആർ ഷേപ്ഡ് അതായത് സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായി തുടർച്ച കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എം സാം സാമൂഹ്യവൽക്കരണം അഥവാ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ സംസ്കാരം പഠിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ ഫാമിലീസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ അതർ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ബിറ്റ്വീൻ ടു ജനറേഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് മൊബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം എ ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ ബി ഇൻട്രാ ജനറേഷണൽ സി അബ്സല്യൂട്ട് ഡി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ രണ്ട് ജനറേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സോഷ്യലും പൊളിറ്റിക്കലും എക്കണോമിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ മൊബിലിറ്റി ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ മൊബിലിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ജനറേഷൻസും ദിസ് ചേഞ്ച് ക്യാൻ ബി എയ്തർ അച്ചീവിംഗ് എ ഹയർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസ് ഓർ ഡ്രോപ്പിംഗ് ടു എ ലോവർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ദാൻ ദി പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻസും അതായത് ഇൻ്റർ ജനറേഷണൽ മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി ഒക്കർ എ ക്രോസ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പേരൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സൺ ഓഫ് എ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ബിക്കംസ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ്സൺ ബിക്കം ഡോക്ടർ ഇൻട്രാ ജനറേഷണൽ മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ ജനറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ബിക്കം എ ഹൈ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ദെൻ എ ടു പ്രൊഫസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസിൻ്റെ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ലേണിംഗ് കൾച്ചറൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ അതാണ് ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എൽ ലേണിംഗ് കൾച്ചർ ഷിഫ്റ്റ് ഐ ഇൻറ്റൻഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പി പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് ഇതാണ് ദി ഡിസയർ ടു അവോയ്ഡ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് എ അക്കൾച്ചറേഷൻ ബി കൾച്ചറൽ ലാഗും സി കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഡി കൾച്ചറൽ ഇനേർഷ്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കൾച്ചറൽ ഇനേർഷ്യ 
ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം അക്കൾച്ചറേഷൻ അക്കൾച്ചറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ചും ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്പേഴ്സും അക്കൾച്ചറേഷൻ ഫോളോസ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ കൾച്ചറലി പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റീസ് എമങ് എത്തനോ കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അക്കൾച്ചറേഷൻ അക്കൾച്ചറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എക്സ് പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മെമ്പേഴ്സ് അക്കൾച്ചറേഷൻ ഫോളോസ് മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ കൾച്ചറലി പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റീസ് എമങ് എത്തനോ കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് ദി ടേം കൾച്ചറൽ ലാഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി നോഷൻ ദാറ്റ് കൾച്ചർ ടേക്സ് ടൈം ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നവേഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ലാഗ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസും കൾച്ചറൽ ലാഗ് ദി ടേം കൾച്ചറൽ ലാഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി നോഷൻ ദാറ്റ് കൾച്ചർ ടേക്സ് ടൈം ടു ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നവേഷൻസ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടിങ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ കോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ലാഗ് നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓർ മർജിങ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ഐഡിയാസ് It occurs directly or indirectly or through force and appears in various forms including relocation diffusion when people migrate to new places and new places and influence or become influenced by the existing cultures cultural inertia cultural inertia is defined as the desire to avoid cultural change and also the desire for change to continue once it is already occurring നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് രണ്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ റണ്ണിങ് മൂന്ന് സെയിംസ് ടു ബി അക്വേഡ് ഓർ ക്ലംസിയും നാല് കോമൺലി കോസ്ഡ് ബൈ ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി ഇതിൽ ഡിസ്പ്രാക്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്പ്രാക്സിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ലെക്സിയ റീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ വായനാ വൈകല്യമാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ റൈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ ആലേഖന വൈകല്യത്തെ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നു ഡിസ്കാൽക്കുലിയ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഗണിത വൈകല്യമാണ് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ മോട്ടോർ കോ ഓർഡിനേഷൻ ഡിസോർഡർ അഥവാ ശാരീരിക ചലനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക വൈകല്യം അതാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ ഈ ഡിസ്പ്രാക്സിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാരീരിക ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ നെക്സ്റ്റ് അഫേഷ്യ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഡിസോർഡർ ഭാഷാഗ്രഹണ വൈകല്യമാണ് അഫേഷ്യ ഡിസാർത്രിയ സ്പീച്ച് ഡിസോർഡർ ഭാഷണ വൈകല്യം എ ഡി എച്ച് ഡി അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിംഗ് ഡിസോർഡർ ശ്രദ്ധാപരിമിതി അതാണ് എ ഡി എച്ച് ഡി ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം 